నమస్కారం యోయో టీవీ ప్రేక్షకులకు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు భారతదేశంలోనే కాక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హిందువులు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగల్లో శివరాత్రి ఒకటి శివు అంటే మంగళం అని అర్థం పరమ మంగళకరమైనది శివస్వరూపం ఆ పరమశివుని అనుగ్రహం పొందటానికి జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగ మహాశివరాత్రి శివరాత్రి అంటే మంగళకరమైన శుభప్రదమైన రాత్రి రాత్రి అనగా చీకటి మరి ఇది మంగళకరమైన రాత్రి ఎలా అవుతుంది అంటే శివరాత్రి నాడు ఉపవాసము జాగరణ మహేశ్వర దర్శనం అభిషేకం బిల్వార్చన నామ సంకీర్తనల వలన అజ్ఞానం తొలగి అనగా చీకటి తొలగి జ్ఞాన వెలుగు ద్యోతకమవుతుంది అందుకే మహాశివరాత్రి అజ్ఞానము పారద్రోలుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు ప్రతి మాసంలోనూ అమావాసికి ముందు వచ్చే చతుర్దశిని మాస శివరాత్రి అని పిలుస్తారు మాఘ మాసంలో వచ్చే మాస శివరాత్రిని మహాశివరాత్రి అని పిలుస్తారు మార్గశిర మాసంలో బహుళ చతుర్థి అర్ధ నక్షత్రం రోజున శివుడు లింగోద్భవం జరిగింది శివునికి అతి ఇష్టమైన తిథి అది అందుకే ఈ రోజున శివుణ్ణి లింగాత్మకంగా ఆరాధించిన వారెవరైనా పురుషోత్తముడు అవుతాడని పురాణాల మాట ఈ రోజున శివ ప్రతిష్ట చేసిన లేక శివకళ్యాణం చేసిన ఎంతో శ్రేష్టం మహాశివరాత్రి రోజు తనను పూజిస్తే తన కుమారుడైన కుమారస్వామి కన్నా ఇష్టలవుతారని శివుడు చెప్పడాన్ని బట్టి ఈ విశిష్టత ఎంతో అర్థం చేసుకోవచ్చు శివరాత్రి విశిష్టతను స్వయంగా ఆ పరమశివుడే పార్వతీదేవికి ఇలా వివరించాడు మాఘ మాసంలో పద్నాలుగవ రాత్రి అయిన అమావాస్య నాకు ఎంతో ప్రీతివంతమైనది ఈ దినమును కేవలం ఉపవాసం చేయటమే ఎన్నో స్నానములు దానములు నైవేద్య సమర్పణల కన్నా గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మనుల కన్నా కొన్ని బిల్వ పత్రాలతో పూజ చేసే చాలును ఉపవాసం ఉండి రాత్రి నాలుగు జాములలో నాకు అభిషేకం చెయ్యాలి మొదటి జాము పాలతోనూ రెండవ జాము పెరుగుతోనూ మూడవ జాము నెయ్యితోనూ చివరి జాము తేనెతోనూ చేస్తే ఎంతో ఫలితము మన్నాడు ఉదయమున సాధువులకు ఆహారం సమర్పించి పూజా కార్యక్రమములను పూర్తి చేసుకుని తర్వాత ఉపవాసాన్ని చాలించాలి ఈ ఆచారాన్ని మించినది వేరొకటి లేదు అని స్వయంగా శివుడు పార్వతీదేవికి ఉపదేశించాడు శివరాత్రి పర్వదినాన లింగాష్టకం శివపంచాక్షరి జపిస్తారు దీపారాధన చేసి భక్తి ప్రపత్తులతో రుద్రాభిషేకం చేస్తారు శివపార్వతుల కళ్యాణం చేస్తారు రోజంతా పరమేశ్వరుని ప్రార్థనలతో చింతనలో గడిపి రాత్రి జాగారం చేస్తారు శివరాత్రి పర్వదినానికి ఉపవాసం జాగారం ఎంతో ముఖ్యం అందుకే శివభక్తులు మహాశివరాత్రి నాడు వీటిని తప్పకుండా ఆచరిస్తారు భక్తులు శివరాత్రి రోజున పరమేశ్వరుని ఆరాధించడమే కాకుండా ఏ తప్పులు చేయకూడదని అబద్దాలు చెప్పకూడదని విశ్వసిస్తారు ఏడాది పొడుగునా ఏ పూజలు చేయని వారు కూడా మహాశివరాత్రి నాడు ఈశ్వరుని ప్రార్థించి శివ సన్నిధి పొందినట్లు పురాణాలలో ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి ఆఖరికి పాపాత్ములు కూడా శివరాత్రి రోజున అనుకోకుండా నియమాలు పాటించినా సరే ముక్తి లభిస్తుంది అని అంటారు గుణనిధి కథ ఇందుకు సాక్ష్యం శివుని ప్రసన్నం చేసుకోవడం చాలా తేలిక అందుకే భక్తవ శంకర బోలా శంకర అని అన్నారు శివరాత్రి రోజున ఉపవాసముండి జాగారం చేస్తే పాపాలన్నీ నశిస్తాయని పుణ్యం వస్తుందని భక్తుల నమ్మకం ఉదయాన్నే లేచి తల స్నానం చేసి పూలు ఫలాలతో శివునికి పూజ చేస్తారు ఈ రోజున ప్రతి దేవాలయము శివ భక్తులతో కిక్కిరిసి ఉంటుంది ఇక శివాలయాల సంగతి చెప్పనవసరమే లేదు ఇసుక వేస్తే రాలనట్టు భక్తుల రద్దీ కనిపిస్తుంది అభిషేకాలు పూజలతో పరమశివుణ్ణి ఆరాధిస్తారు భక్తుల పాలిట కలపతరు అయిన శివుణ్ణి ఈ విశిష్ట దినాన రోజంతా ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతారు ఈ రోజున స్వామిని జ్యోతిర్లింగ రూపంలో సేవించడం ఆనవాయితీ రాత్రంతా జాగారణ చేసి ఉపవాసముండి శివ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తారు నాలుగు జాములు అభిషేకం చేసి బిల్వ పత్రాలతో పూజలు విశేషంగా చేస్తారు శివుడు సన్యాసమూర్తి అందుకే సన్యాస దీక్షను స్వీకరించే వారు ఈ రోజున దీక్ష తీసుకుంటారు శివరాత్రికి చేసే ఉపవాసానికి జాగారానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది శివరాత్రి అందరూ ఉపవాసం చెయ్యాలని శాస్త్రం ఉపవాసం అంటే భగవంతునికి దగ్గరవడం ఆరోగ్యపరంగా చూసినప్పుడు ఉపవాసం శరీరంలోని విష పదార్థాలు తొలగించడంతో పాటు ప్రాణశక్తిని ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పెంచుతుంది అయితే నీళ్లు కూడా తాగకుండా ఉపవాసం చేయమని ఏ పురాణంలోనూ లేదు శరీరాన్ని కాస్త పెడుతూ మనసుని దేవుని వైపు మలచడం కష్టం ప్రకృతిలో ఉన్న శివశక్తి మన శరీరం గ్రహించాలంటే వెన్నును నిటారుగా పెట్టి కూర్చోవాలి ఆలోచనలు పక్కన నెట్టి శివుణ్ణి స్మరించాలి ఉపవాసంలో ఉప అంటే దగ్గరగా వాసం అంటే ఉండడం అని అర్థం దైవానికి దగ్గరగా ఉండడమే నిజమైన ఉపవాసం 
మనసుతో బుద్ధితో ఇంద్రియాలతో మనం వేటి గురించి ఆలోచిస్తామో అదంతా ఆహారమే వీటిని వదిలిపెట్టి పరమాత్మని గురించి ఆలోచించడమే నిజమైన ఉపవాసం అప్పుడే దీక్ష పరిపూర్ణం అవుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా అంతర్ముఖత్వ సాధనకు ఉపవాసం ఒక మార్గం అందుకే ఉపవాసం భక్తి శ్రద్ధలతో చేయడం ముక్తికి మార్గమవుతుంది మాఘమాస కృష్ణ చతుర్దశి నాడు మహాలింగం ఉద్భవించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి అందుకే మాఘమాసంలో వచ్చే మహాశివరాత్రి నాడు వ్రతం ఆచరిస్తే లయకారుడైన శివుడు సకల కోరికలు నెరవేరుస్తాడని భక్తుల నమ్మకం అందుకే ఈ శివరాత్రికి ఆ మహాశివుణ్ణి భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థించి మహాశివుని కృపకు మనమంతా పాత్రులవ్వాలని కోరుకుంటూ సెలవు హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి